అందరికీ శుభవార్త టీవీ ప్రేక్షకులకు నా ప్రత్యేక శుభములు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు విక్టర్ ఐజాక్ గారు అనే దైవ సేవకుల్ని మీకు పరిచయం చేయడానికి వారిని స్టూడియోకి తీసుకొచ్చా నెలకు ఇద్దరు చొప్పున ఇరవై మందిని మీకు పరిచయం చేయాలనే ఒక దర్శనం నాకు కలిగింది ఈ ఇరవై మంది కూడా నాలుగు వందల రోజుల పాటు సువార్త ప్రకటించేటప్పుడు నాతో ఉన్నారు రెండు వేల పదిహేను డిసెంబర్ ఒకటి నుండి రెండు వేల పదిహేడు జనవరి మూడు వరకు నిరాటంకంగా ప్రతిరోజు మేము సువార్త ప్రకటించినప్పుడు ఈ ఇరవై మంది కూడా వీధిలో మాతో కూడా ఉంటూ దేవుడు వారికి ఇచ్చే అభిషేకం బట్టి భారం బట్టి సువార్త ప్రకటిస్తూ వచ్చారు అందులో ఒకరు విక్టర్ ఐజక్ గారు వారు ఈరోజు ఒక పాట పాడతారు దేవుని వాక్యం అంతా పంచుకుంటారు వారు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉద్యోగం చేస్తూ దేవుని సేవలో విరివిగా పాల్గొన్నారు వారు ఊళ్ళో వారి గ్రామంలో కొండకర్ల అనే గ్రామం ఉంది అనకాపల్లి దగ్గర విశాఖపట్నం జిల్లా అక్కడ వారు ఒక బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ స్థాపనలో వారి తండ్రి గారు ప్రధాన పాత్ర వహించారు వారి తండ్రి గారి తర్వాత వారు నడిపించారు వారి తర్వాత వారి కుమారులు ఇప్పుడు వారు దాన్ని నడిపిస్తున్నారు సంఘ పరిచర్యలోనూ సువార్త పరిచర్యలోనూ వారు విరివిగా వారి సమయాన్ని వారి డబ్బుని వారి ఆరోగ్యాన్ని వారి తరాంతుల్ని ఖర్చు పెడుతూ ముందుకు కొనసాగుతున్నారు వారు నాకు ఎంతో ప్రియులు వారు వాక్యం ప్రకటించడానికి పిలువబడినప్పుడు ఎంతో భారంతో బాధ్యతతో వచ్చారు వారిని బట్టి దేవం స్థుతిస్తున్నారు అయితే వారి వాక్యం మనం వెనక్కి ముందు బైబుల్లోంచి రెండు మాటలు మీకు చదివి వినిపిస్తాను ఏషియా గ్రంథం యాభై ఐదవ అధ్యాయం పదవ వచనం నుండి పదమూడు వచనాల భాగాన్ని నేను చదువుతున్నాను వర్షమును హిమమును ఆకాశము నుండి వచ్చి అక్కడికి ఏలాగు మరలక భూమిని తడిపి విత్తువానికి విత్తనమును భుజించువానికి ఆహారమును కలుగుటకై అది చికిత్సి వర్ధిల్లునట్లు చేయునో అలాగే నా నోట నుండి వచ్చు వచనము ఉండును నిష్ఫలముగా నా యొద్దకు మరలక అది నాకు అనుకూలమైన దాన్ని నెరవేర్చును నేను పంపిన కార్యమును సఫలము చేయును మీరు సంతోషముగా బయలువెళ్ళుదురు సమాధానం పొంది తోడుకొని పోబరుదురు మీ ఎదుట పర్వతములను మెట్టలను సంగీత నాదము చేయును పొలములోని చెట్లన్నీ చప్పట్లు కొట్టును ముండ్ల చెట్లకు బదులుగా దేవదారు వృక్షములు మొలుచును దురదగొండి చెట్లకు బదులుగా గొంజి వృక్షములు ఎదుగును అది ఇహోవాకు ఖ్యాతిగాను ఆయనకు కొట్టివేయబడని నిత్యమైన జ్ఞాపక సూచనగాను ఉండును దేవుని వాక్యం అనేది ఒక వర్షం లాంటిది ఒక మంచు లాంటిది అనమాట దేవుడే చెప్తున్నాడు వర్షం మంచు ఆకాశం నుంచి కురిసినప్పుడు భూమిని తడుపుతాయి విత్తువానికి విత్తనాన్ని ఇస్తాయి భుజించే వానికి ఆహార పదార్థాన్ని ఇస్తాయి అంతే తప్ప ఊరికే భూమికి తగిలి వెనక్కి వెళ్ళిపోవు దేవుని వాక్యం కూడా అంతే ఒకసారి అది మన మధ్యకు వస్తే అది దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చి తీరుతుంది దేవుని కార్యాన్ని సఫలం చేసి తీరుతుంది ఈ అందరికీ శుభవార్త కార్యక్రమం ఉద్దేశం కూడా అదే మేము దేవుని వాక్యాన్ని వెదజల్లుతాం మిగతా పని దేవుడు చూసుకుంటాడు వాక్యపు శక్తి అది వాక్యం ఊరికే అది వ్యర్థం కాదు ఎట్టి పసులు కాదు ప్రభు చెప్తున్నాడు కనుక వీధుల్లో మేము వాక్యం వెదజల్లేవాళ్ళం ఇప్పుడు కూడా ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం సుమారు ఒక యాభై మంది రకరకాల సంఘాల్లోంచి విభిన్న సంఘాల్లోంచి వస్తారు ఈ యాభై మంది కలిసి మేము వీధుల్లోకి వెళ్ళి సువార్త విత్తనాలు జల్లుతున్నాం సువార్త వర్షాన్ని వారి మీదకి పంపిస్తున్నాం తప్పకుండా దేవుని కార్యం జరుగుతుందని మేము నమ్ముతున్నాం 
ఆ దైవ కార్యాన్ని మేము పరలోక రాజ్యంలో చూస్తాం అంతే ఇక్కడ ఏదో ప్రతిఫలం కలగాలని ఇక్కడే మా కళ్ళతో దాని తాను పంట చూడాలని కూడా మేము ఆశపడట్లేదు దేవుని వాక్యపు శక్తి దేవుని వాక్యానికి ఉంది కనుక ఆ శక్తి పనిచేస్తుందని మేము నమ్ముతున్నాం కాబట్టి వీధుల్లో సువార్త ప్రకటించిన సహోదరులను సహోదరులను ఇప్పుడు స్టూడియోకి తీసుకొస్తున్నాను ఇక్కడ వారు వాక్యం ప్రకటిస్తారు ఇది కూడా అనేక హృదయాలకు అనేక గృహాలకు చేరుతుంది ఇది నిష్ఫలం కాదు అని నాకు తెలుసు నేను వాక్యం ప్రకటిస్తే ఎంతో నా సహోదరులు ప్రకటించిన అంతే ఒకసారి ఈ టీవీ కార్యక్రమంలో ఒక సహోదరి వాక్యం ప్రకటించిన తర్వాత టీవీ ప్రేక్షకులు కొంతమంది నాకు ఫోన్ చేసి అయ్యారు మీరే మాట్లాడచ్చు కదా అందరితో మాట్లాడిస్తారేంటి అని అడిగారు అంటే బహుశా వారికి ఇంకా ఈ వాక్యం పూర్తిగా తెలియక అలా అన్నారేమో ఎవరు మాట్లాడినా అది దేవుని వాక్యంగా వారు వింటే వారు మాట్లాడిన వాని ముఖాన్ని చూడకుండా మాట్లాడిన వాని భాషను కా కానీ వా మాట్లాడిన వాని పరిస్థితి కానీ చూడకుండా అది దేవుని వాక్యం అని వింటే వారి హృదయంలో తప్పకుండా ఫలిస్తుంది అది నా ఉద్దేశం నా అభిప్రాయం కూడా కనుక ఈ వాక్యం అనేది నిజంగా దేవునితో సంబంధం కలిగిన వారు నిజంగా రక్షణ పొందిన వారు నిజంగా ఆత్మ అభిషేకం కలిగిన వారు నిజంగా దేవునికి లోబడిన వారు నిజంగా దేవునికి విధేయత చూపించిన వారు నిజంగా దేవుని పరిశుద్ధతను అనుసరిస్తున్న వారు వారు ఎవరైనా సరే వారు విద్యావంతులైనా విద్యాహీనులైనా వారు ధనవంతులైనా వారు పేదవారైనా వారికి బహుగా తలాంతులు ఉన్నప్పటికీ ఏ తలాంతులు లేనప్పటికీ వారు దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకునేటప్పుడు అక్కడ దైవ కార్యం జరుగుతుంది అదే నా ఉద్దేశం ఏమిటి ఆ కార్యం అంటే అక్కడ ప్రభు చెప్తాడు ఆ వాక్యము నిష్ఫలముగా నా యొక్క మరలక అది నాకు అనుకూలమైందని నెరవేర్చును నేను పంపిన కార్యము సఫలము చేయను ఏమిటి అనుకూలమైంది ఏమిటి పంపిన కార్యం అంటే ఆ కింద ఉంది మీరు సంతోషముగా బయలు వెళతారు మీకు సంతోషం కలిగేలా చేస్తాను మీరు సమాధానం పొందుతారు మీకు శాంతి సమాధానం ఇస్తాను నా వాక్యం ద్వారా మీరు ఎదుట పర్వతములు మెట్లు సంగీతనాదము చేయను పొలములోని చెట్లను నీవు చప్పట్లు కొట్టునంటే మీ చుట్టుపక్కల ప్రజలకు సంతోషం కలుగుతుంది మీ చుట్టుపక్కల సమాజానికి సంతోషం కలుగుతుంది ఈ వాక్యం చేసే పని అది అందరికీ సంతోషం కలిగేలా చేస్తుంది తర్వాత ముండ్ల చెట్లకు బదులుగా దేవదార వృక్షలు మొలుచును వాక్యం వెదజల్లండి ముండ్ల చెట్లు లాంటి మనుషులు మారిపోయి దేవదార వృక్షాల్లాగా ఎదుగుతారు దురద గొండి చెట్లకు బదులుగా గొంజి వృక్షములు ఎదుగును దురద గొండి చెట్లు లాంటి మనుషులు మారిపోతారు గొంజి వృక్షాల్లా ఎదుగుతారు అది యహోవాకు ఖ్యాతిగా ఆయనకు కొట్టివేయబడిన నిత్యమైన జ్ఞాపక సూచనగా ఉంటారు కనుక దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించినప్పుడు దేవుని వాక్యం మనుషుల్ని మారుస్తుంది అదే మా ఉద్దేశం ఈ ఉద్దేశంతో ఇది వీధుల్లో ప్రకటిస్తున్నాం ఇప్పుడు టీవీలో ప్రకటిస్తున్నాం దేవుని నామం మహింపరచబడుతుంది దేవుని కార్యం సఫలం అవుతుంది దేవుని స్తోత్రం కలిగినాక ఇప్పుడు మనం విక్టర్ ఐజక్ గారి ద్వారా కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం అందరికీ శుభవార్త టీవీ ప్రేక్షకులు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక వందనములు పీడారా ఒక సువార్త గీతాన్ని వాడాలని ఆశపడుతున్నాను దయచేసి మీరందరూ కూడా ఈ సువార్త గీతాన్ని మీరు ఆలకిస్తూ ఇతరులకు మీరు కూడా పాడి వినిపించమని మనవి చేస్తున్నాను ఏ సుమహాదేవుడు ఏ సు మంచి దేవుడు స్వచ్ఛమైన నిత్యమైన నిజమైన దేవుడు స్వచ్ఛమైన నిత్యమైన నిజమైన దేవుడు ఓహో ఏ సు మహాదేవుడు ఏ సు మంచి దేవుడు ఏ సు మహాదేవుడు ఏ సు మంచి దేవుడు స్వచ్ఛమైన నిత్యమైన నిజమైన దేవుడు స్వచ్ఛమైన నిత్యమైన నిజమైన దేవుడు ఓహో ఏ సు మహాదేవుడు ఏ సు మంచి దేవుడు ఏ సు మహాదేవుడు ఏ సు మంచి దేవుడు పేద ప్రజలనందరని ప్రేమించే దేవుడు ఆదరణతో అందరని ఆదుకునే దేవుడు పేద ప్రజలనందరని ప్రేమించే దేవుడు ఆదరణతో అందరని ఆదుకునే దేవుడు ఆశతోడ ఆత్మధనుల ఆలపించు దేవుడు ఆశతోడ ఆత్మధనుల ఆలపించు దేవుడు ఓహో ఏ సు మహాదేవుడు ఏ సు మంచి దేవుడు 
ఏసు మహాదేవుడు ఏసు మంచి దేవుడు నమ్మికతో మోక్షానికి నడిపించే దేవుడు న్యాయముచే కూచుటకు న్యాయమైన దేవుడు నమ్మికతో మోక్షానికి నడిపించే దేవుడు న్యాయముచే కూచుటకు న్యాయమైన దేవుడు లోకానికి రక్షకుడని నిరూపించు దేవుడు లోకానికి రక్షకుడని నిరూపించు దేవుడు ఓహో ఏసు మహాదేవుడు ఏసు మంచి దేవుడు ఏసు మహాదేవుడు ఏసు మంచి దేవుడు స్వచ్ఛమైన నిత్యమైన నిజమైన దేవుడు స్వచ్ఛమైన నిత్యమైన నిజమైన దేవుడు ఓహో ఏసు మహాదేవుడు ఏసు మంచి దేవుడు ఏసు మహాదేవుడు ఏసు మంచి దేవుడు పాపులకై పరము నుండి దిగి వచ్చిన దేవుడు పాప సాపములు బాప అవతరించ దేవుడు పాపులకై పరము నుండి దిగి వచ్చిన దేవుడు పాప సాపములు బాప అవతరించ దేవుడు అంధకార శక్తులను అనగదక్కు దేవుడు అంధకార శక్తులను అనగదక్కు దేవుడు ఓహో ఏసు మహాదేవుడు ఏసు మంచి దేవుడు ఏసు మహాదేవుడు ఏసు మంచి దేవుడు స్వచ్ఛమైన నిత్యమైన నిజమైన దేవుడు స్వచ్ఛమైన నిత్యమైన నిజమైన దేవుడు ఓహో ఏసు మహాదేవుడు ఏసు మంచి దేవుడు ఏసు మహాదేవుడు ఏసు మంచి దేవుడు రోగబాధ చింతలెల్ రూపు మాపు దేవుడు బ్రతుకులో భయములెల్ తీసి వేయు దేవుడు రోగబాధ చింతలెల్ రూపు మాపు దేవుడు బ్రతుకులో భయములెల్ తీసి వేయు దేవుడు మన కోసం మృతి గెలిచి మహామంచి దేవుడు మన కోసం మృతి గెలిచిన మహామంచి దేవుడు ఓహో ఏసు మహాదేవుడు ఏసు మంచి దేవుడు ఏసు మహాదేవుడు ఏసు మంచి దేవుడు స్వచ్ఛమైన నిత్యమైన నిజమైన దేవుడు స్వచ్ఛమైన నిత్యమైన నిజమైన దేవుడు ఓహో ఏసు మహాదేవుడు ఏసు మంచి దేవుడు ఏసు మహాదేవుడు ఏసు మంచి దేవుడు సర్వ సృష్టి కీసు వార్త కాటించే దేవుడు పూర్విలో నరులెల్ల మరువలేని దేవుడు సర్వ సృష్టి కీసు వార్త కాటించే దేవుడు పూర్విలో నరులెల్ల మరువలేని దేవుడు సర్వజనులకు ఏసు సాక్షాత్తు దేవుడు సర్వజనులకు ఏసు సాక్షాత్తు దేవుడు ఓహో ఏసు మహాదేవుడు ఏసు మంచి దేవుడు ఏసు మహాదేవుడు ఏసు మంచి దేవుడు స్వచ్ఛమైన నిత్యమైన నిజమైన దేవుడు స్వచ్ఛమైన నిత్యమైన నిజమైన దేవుడు ఓహో ఏసు మహాదేవుడు ఏసు మంచి దేవుడు ఏసు మహాదేవుడు ఏసు మంచి దేవుడు మనము ప్రార్థన చేస్తున్నాం మహిమా చూపతి ప్రేమల తండ్రి దగ్గర ప్రభ మీ బంగారు పదం సత్వం ఆయన దేవా మీరు గొప్ప దేవుడవు మంచి దేవుడవు సర్వశక్తిమంతుడవు దవడ ఉన్నడవు రత్నం ఉన్నాడు ప్రభ చాలని దేవుడవు దేవా ఎంత మంచివాడు అయ్యా పరిశుద్ధి గ్రంథములో కీర్తన గ్రంథము ఇరవై మూడవ కీర్తన దావిద్ మహారాజు గారి వారి కీర్తన ధ్యానితుడకు జ్ఞానము దయచేయండి మాటలు మీరే మాట్లాడండి ప్రభు ఈ వాక్యం ద్వారా అనేక మంది బిడ్డలు రక్షణ పొందేలాగా మారుమలు పొందేలాగా ఈ సన్నిధిలో నిత్యం కూడా శృతి ఆరాధన జరుగుతూ మహిమ కార్యములు హాచ్యరే కార్యములు అద్భుత కార్యం జరిగించి మహిమా ఘనత పొందమని ఏసు ప్రసాదం అడిగి ఏడ్చాం తండ్రి ఆమెను 
ఇరవై మూడు కీర్తన ధ్యానద్దాం ది గుడ్ షెఫర్డ్ మంచి కాపరి యహోవా మంచి కాపరి ఈ వాక్యం సారి చదువుకుందాం యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలిగదు పచ్చేగల చోట్లను ఆయన నన్ను పరుణ చేయుచున్నాడు శాంతికరమైన జన్మల యొద్ద నన్ను నడిపించున్నాడు నా ప్రాణములకు ఆయన సేద తీర్చున్నాడు తన నామను బట్టి నీతి మార్గములలో నన్ను నడిపించుతున్నాడు గాఢాంధకారపులేలో నేను సంచరించనను ఏ అపాయమునకు భయపడను నీవు నాకు తోడయిందువు నీ దుడ్డుకరయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును నా శత్రువుల ఎదుట నీవు నాకు భోజనము సిద్ధపరచుదు నూనెతో నా తల అంటూ ఉన్నావు నా గిన్నె నిండి పొరులుచున్నది నేను బ్రతుదినమనియు కృపాక్షాములే నా వెంట వచ్చును చిరకాలము యహోవ మందిరంలో నేను నివాసము చేసేదను ఈ యొక్క దావీదు మహారాజు గారు కీర్తన ఇరవై మూడు కీర్తన చక్కని కీర్తన ఇది మన జీవితానికి ఒక మార్గము యహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు నా జీవితంలో ఆహారము విషయములో నాకు ఏ లేమి లేదు పుష్కలంగా ఆహారం సమృద్ధిగా నీరు అన్న పానీయులతో రాత్రి మొగలు కూడా ఆహారం తినిపించి నన్ను బలపరుస్తున్నారు నా జీవితంలో ఇటువంటి పరిశుద్ధ ఆహారము ఎంతగానో నాకు భవిష్యత్తులో చక్కని దేవుడు నాకు ఉండి నడిపిస్తున్నారు చక్కని దేవుడు నాకు ఉండి భుజిపిస్తున్నారు చక్కని ఆహారం పరిశుద్ధ ఆహారం తిని నేను దేవుని సేవలో ఆయన నన్ను నడిపిస్తున్నారు ఆయన సువార్థ సేవలో నన్ను నడిపిస్తున్నారు పత్రికల చోట్లలో ఆయన నన్ను పనులు చేస్తున్నారు చక్కని దిండ్లు చక్కని పరుపు ఆయన ఏర్పాటు చేసి నాకు చక్కని నిద్ర రాత్రి అంతా కూడా నిద్ర పగలు ఆయన పని నడిపిస్తున్నారు ఆత్మ శాంతి విషయంలో లేమి కలగలేదు నాకు ఆత్మకు శాంతి శరీరానికి ఆరోగ్యము ఆత్మకు ఆహారం దేవుడు నాకు ఆత్మీయంగా జీవించాలి ఆత్మీయంగా నడవాలి ఆత్మీయంగా బలపడాలి దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప కార్యం ఇది అద్భుత కార్యము కనుక ఆత్మ శాంతి విషయంలో లేమి కలగదు దేవుడు నాకు ఈ ఆహారాన్ని పాలని ఏ విధంగా తినిపించి త్రాగిస్తున్నారో మీకు అందరూ కూడా నాలాగే మీకు కూడా దేవుడు పరిశుద్ధ ఆహారాన్ని తినిపించి త్రాగించే దేవుడు ఆత్మకు శాంతి విషయంలో లేమి కలగదు అలాగే అందరికి కూడా లేమి కలగదని వాక్యం సెలవిస్తుంది శాంతికరమైన జన్మని యొక్క నడిపిస్తున్నాడు నాకు నిత్యం కూడా శాంతి సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు అలాగే మీకు అందరికి కూడా దేవుడు శాంతి సమాధానం ఇస్తూ ఆయన నడిపించే దేవుడు నా ప్రాణమనకు ఆయన శాద తీర్చున్నాడు ఆయన ప్రాణనాథుడు ప్రాణమిచ్చే దేవుడు నాకు ప్రాణమిచ్చి రక్షించారు ప్రాణమిచ్చి నన్ను నడిపిస్తున్నారు ప్రాణమిచ్చి ఆయన సువాస సేవలో నన్ను వాడుకుంటున్నారు అలాగే మిమ్మల్ని కూడా దేవుడు వాడుకోవాలని నేను ఎంతో ఆశపడుతున్నాను ఆయన ప్రాణనాథుడు మూడవదిగా నీతి విషయంలో నాకు లేమి కలిగదు ఆయన నీతిమంతుడు గనుక మనందరం కూడా నీతిమంతులుగా తీర్చబడి ఆయన రాజ్యంలో మనం జీవిద్దామని ప్రభు సెలవిస్తున్నారు గనుక నీతి విషయంలో నాకు లేమి కలగదు తన నామను బట్టి నీతి మార్గములలో ఆయన నన్ను నడిపిస్తున్నారు అవినీతి లేకుండా నన్ను ఎంతగానో నీతిమంతులుగా నన్ను ఈ లోకంలో నడిపిస్తున్నారు సువార్త సేవలో నీతిమంతులుగా నడిపిస్తున్నారు తన సన్నిధిలో నీతిమంతులుగా నడిపిస్తున్నారు నా గృహంలో నీతిమంతులుగా నడిపిస్తున్నాడు నిత్యం కూడా నీతి నాకు ఇచ్చి ఆయన ఎంతగానో నన్ను ఆదరించి రక్షిస్తున్నారు హలే నువ్వా నాలుగోదిగా నిండు ధైర్యం విషయంలో నాకు లేమి కలిగేది నిండు ధైర్యం నిండు మనస్సు ధైర్యం విశ్వాసం నమ్మకము ప్రేమతో ఆయన నన్ను 
నడిపిస్తున్నారు లేమి లేదు దీనికి కూడా ధైర్యము ఎక్కడికి వెళ్ళినా ధైర్యమే శుభాస్తాలకు వెళ్ళినా ధైర్యమే ఆయన నామము నిత్యం కూడా ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ధైర్యం ఇచ్చి నన్ను వాడుకుంటున్నారు ఆయన అలాగే నాలుగు మీ మిమ్మల్ని కూడా దేవుడు బహుగా నిండుగా ధైర్యం ఇచ్చి తన సేవలో వాడబడ్డకు అందరినీ కూడా వాడబడతారని నేను ఎంతగానో విశ్వసించి నమ్ముతున్నాను తర్వాత గారాంధ్రకార లోయలో నేను సంచించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను కొండల్లో లోయల్లో గొట్టల్లో రాళ్లలో మట్టి రోడ్లో కూడా నడుస్తున్నప్పుడు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు కూడా గారాంధ్రకార లోయలో సంచరించను ఏ అపాయం కూడా నేను భయపడను దేవుడు అటువంటి ధైర్యము నాకు ఇచ్చిన దేవుడు అలాగే మీకు కూడా ధైర్యం ఇచ్చి అపాయం లేకుండా ధైర్యంతో తన సేవను మీరు కూడా నడిపించమని వేడుకుంటున్నాను నీవు నాకు తోడయ్యందువు నీ దుడ్డుకలయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును నిత్యం కూడా ఆయన తోడు నేడుగా నాకు ఉంటున్నారు అలాగే మీకు అందరూ కూడా తోడుగా నేడుగా ఉండే దేవుడు ఆయన మంచి కాపరి ఐదోదిగా ఆత్మ గౌరవం విషయంలో నాకు లేమి కలగదు ఆత్మ గౌరవం నిత్యం కూడా ఆయన నన్ను కనపరచవాలని నేను కనపరుస్తారని వాక్యపకారంగా కనపరుస్తూ గౌరవాన్ని ఇచ్చి ఆత్మ గౌరవం విషయంలో మాత్రం నాకు ఏ లేము లేమి లేదు నా శత్రు ఎదుట నాకు భోజనము సిద్ధపరచదు శత్రు వెంట భోజనం కూడా నాకు సిద్ధపాటు చేస్తున్నారు గొప్ప దేవుడు ఆ రోజుగా అభిషేకము విషయంలో నాకు లేమి కలగదు ఆయన అభిషేకించిన దేవుడు నన్ను అభిషేకించారు తన పనిని నాకు ఇచ్చి నడిపిస్తున్నారు బలపరుస్తున్నారు సేవకు పంపుతూ ఆయన సేవలను బహుగా వాడుకుంటున్నారు మిమ్మల్ని కూడా అభిషేకించి అభిషేక విషయంలో కూడా లేమి కలగకుండా మిమ్మల్ని చూచే దేవుడు నూనెతో నా తల అంటే ఉన్నావు గనుక అభివృద్ధి విషయంలో కూడా ఏడవది అభివృద్ధి విషయంలో నాకు లేమి కలగదు నా గిన్నె నిండి పొరిలోతున్నది అభివృద్ధి గిరిజనము కూడా అభివృద్ధి గిరిజనము కూడా ఆయన కృప గిరిజనము కూడా ఆయన కరుణ గిరిజనము కూడా ఆయన యొక్క వెలుగు ఇచ్చి ఆ వెలుగులో నన్ను నడిపిస్తున్నారు అలాగే మీకు కూడా మీ అందరూ కూడా వెలుగులు నడుస్తూ అభివృద్ధి ఆశ్వాదాలు కూడా ఏ సేపు గారు వలె అభివృద్ధి ఆశ్వాదాలు కూడా అందరు మీ అందరికి కూడా దయచేయను కాక నేను మొరపడుతున్నాను గనుక ఈ పై ఏడు విషయములు కూడా కలిస్తే వచ్చేది కృపాక్షేమములు కృపాక్షేమములు గనుక దేవుడు ఓ చక్కని ఈ కీర్తన నాకు ఈ దినాన్ని మీ అందరి కోసం కూడా మాట్లాడటకు గొప్ప అవకాశం ఇచ్చింది దేవుడు దేవుని మరోసారి వందనం చేస్తున్నాను ముఖ్యంగా ఈ ఇరవై మూడో కీర్తన మీద ఒక పాట ఒకటి ఉన్నది ఆ పాట పాడుతూ స్థుతిగానం చేయొచ్చు ఆయన భయంపరుద్దాం ఏహోవా నా కాపరి ఏహోవా నా ఊపిరి నాకు లేమి లేదు లోయల్లలో లోతులలో ఏహో నా కాపరి చంద్రములో సమరములో ఏహో నా కాపరి ఏహో అన్న కాపరి ఏహో అన్నా ఊపిరి నాకు లేమి లేదు లోయలలో లోతులలో ఏహో నా కాపరి చంద్రములో సమరములో ఏహో నా కాపరి పచ్చి గదల చోట నన్ను పరుండజేయును పచ్చి గదల చోట నన్ను పరుండజేయును శాంతికరమైన జలములలో 
నన్ను నడిపించును శాంతికరమైన జలములలో నన్ను నడిపించును లోయలలో లోతులలో ఏహో నా కాపరి చంద్రములో సమరములో ఏహో నా కాపరి పరి ఏహోవనావు పిరి నాకు లేమి లేదు లోయలలో లోతులలో ఏహో నా కాపరి చంద్రములో సమరములో ఏహో నా కాపరి గాడాంధకారపు లోయలో సంచరించినను గాడాంధకారపు లోయలలో సంచరించినను అపాయమేమియు కలుగదు నాకు నీ తోడు నాకుండగా అపాయమేమియు కలుగదు నాకు నీ తోడు నాకుండగా లోయలలో లోతులలో ఏహో నా కాపరి మీకందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనములు ఇంతవరకు కార్యక్రమాన్ని విన్న ప్రేక్షకులకు వందనాలండి మీకోసం చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను నాతో ఏకీపించండి పరిశుద్ధుడా గొప్ప దేవుడా మంచి దేవుడా మహారక్షకుడా నీకు వందనాలు ఇంతవరకు నీ వాక్యాన్ని విన్న బిడ్డను దీవించు వారి కుటుంబాల్లో ఉన్న అవసరాలు తీర్చు ముఖ్యంగా వారు నీతో చక్కని సహవాసం సంబంధం కలిగి నీ కృపలో ఎదగడానికి నీ శక్తి దయ చేతండి నీ ఆత్మకార్య వారి జీవితంలో జరిగించి రోగులను స్వస్థపరచు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో నలిగి నలిగిపోతున్న వారికి విడుదల దయచేసి వారి కష్టాల్లో వారి బాధల్లో వారికి కావాల్సిన సహాయం అనుగ్రహించిన సమృద్ధి దయచే తను నీకు వందనాలు ఆత్మలో నలిగిపోతున్న వారికి విడుదల దయచే పాపపు బానిసత్వంలో ఉండే వారికి విడుదల దయచే తండ్రి పరిశుద్ధతలోకి నడిపించు ప్రేమ ఐక్యతను ప్రసాదించు తండ్రి వారి కుటుంబాల్లో పరలోకపు వాతావరణం ప్రసాదించు నీ రాకడి కోసం నీ బిడ్డను ఆయుధపరిచి నీవే మహిమ పొందమని ఇంతవరకు నీ వాక్యాన్ని పంచుకున్న నీ దాసు విక్టర్ ఐజక్ గారిని వారి కుటుంబ సభ్యులను కూడా దీవించమని ఏసు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె పరమ తండ్రి యొక్క ప్రేమ మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు యొక్క అద్భుతమైన కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము శాంతి సమాధానములు మన అందరికీ మన కుటుంబాలన్నిటికీ సదాకాలం తోడేండి వర్ధిల్ల చేయనుగాక ఆమె అందరికీ వందనాలు శ్రీమంతులు సామాన్యులు అందరికీ శుభవార్త శ్రీమంతులు సామాన్యులు అందరికీ శుభవార్త అందరికీ శుభవార్త అందరికీ శుభవార్త అందరికీ శుభవార్త